যেহেতু আমি স্থপতি আমি স্থাপত্য রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে আমার নাড়াচড়া বেশি হয় আমি আপনাদের জাস্ট একটা আইডিয়ার জন্য বলি যে স্থাপত্য রিলেটেড বাংলাদেশে বসে এমন সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে পার সেকেন্ডে দুই হাজার টাকার উপরেও ইনকাম করা যায় এটা সালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমার যারা চ্যানেলের অডিয়েন্স একটা বড় গ্রুপ হলো ইয়াং একটা জেনারেশন এদের জন্য আমি আজকে ভিডিওটা তৈরি করতেছি যেখানে আমি আপনাদেরকে কতগুলো টিপস এবং ট্রিক্স শেয়ার করব এবং আমি আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করব যেটা আপনারা যদি মনোযোগ সহকারে শুনেন আমি আশা করি একটা সার্টেন সময়ের পর আপনারা এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে আপনাদের জীবনে একটা সাকসেসফুল জায়গায় আসতে পারবেন এমন হতে পারে হয়তো আপনাদের জব ওরিয়েন্টেড কোনো ইস্যু লাগবে না আপনারা ব্যক্তিগতভাবে এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে এই ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎটাকে আরও গুছিয়ে সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারবেন এটা কোনো মোটিভেশনাল স্পিচ না আমি আমার একদম নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটার মাধ্যমে যে কোনো বিজনেসে আপনারা ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমেই কিন্তু সাকসেস আসে আমি এখানে আপনাদেরকে এমন একটা ইনভেস্টমেন্টের কথা বলবো যে ইনভেস্টমেন্টটা আপনারা চাইলেই করতে পারেন এবং এটা আপনাদের সবার জন্য করা খুব ইজি যেটা রিটার্ন আপনাদের লাইফে বিশালভাবে ব্যাক করে আসতে পারে এবং যারা এই বয়সটা পার করে ফেলেছেন তারাও যদি মনে করেন যে আমরা এই টাইপের কাজে নিজেকে ইনভলভ করতে চাই তাদের জন্য এই ভিডিওটা আশা করি কাজে লাগবে ভিডিওটা না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের ১৯ বছরের প্রফেশনাল লাইফের টোটাল এক্সপিরিয়েন্সটাকে শর্ট করে আপনাদের সামনে এই ভিডিওতে তুলে ধরব আমি স্থপতি হাসান শাহের খান নিলয় এটা আমার একটা ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেল এখানে আমি স্থাপত্য স্থাপত্য রিলেটেড ভিডিও বানাই মাঝে মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত ব্লগ শেয়ার করি চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন যাতে ভিডিও আসলে আপনারা দেখতে পারেন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করছে যে কোনো কিছুতে আপনার বাণিজ্য বলেন ব্যবসা বলেন অথবা যে কোনো কিছু করতে গেলে একটা ইনভেস্টমেন্টের বিষয় চলে আসে এটা আমরা সাধারণত বুঝি অর্থনৈতিক ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আমাদের এই ইনভেস্টমেন্টের আরও একটা প্রসেস আছে যেটার মাধ্যমে আমরা চাইলে এই অর্থ ব্যয় না করে আমরা নিজেদেরকে স্কিল ডেভেলপটের মাধ্যমে এমন একটা লেভেলে নিয়ে যেতে পারি যেটার মাধ্যমে যে কোনো সময় জীবনের যে কোনো ফেজে আমরা চাইলে সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি আমরা বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া এই সাবকন্টিনেন্টে যারা আছি আমরা যে জিনিসগুলোকে আমরা আমাদের জীবনে নেগেটিভ হিসাবে চিন্তা করি মজার বিষয় এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য একটা ব্লেসিং যেমন ধরেন এই সাবকন্টিনেন্টের এই কয়েকটা দেশের ভিতর আমরা আমাদের জন্য ইন্টারনেট এক্সেস খুব ইজি এবং খুব চিপ এটা মোবাইল ডাটার ইন্টারনেট বলেন এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বলেন বাইরে আপনার এটাও কিন্তু বেশ এক্সপেন্সিভ একটা বিষয় দ্বিতীয়ত আমরা যে কোনো জিনিস শিখতে গেলে কোনো সফটওয়্যার আমাদের পারচেস করা লাগে না যদিও এই জিনিসটা ইললিগাল কিন্তু আমাদের এখানে যেহেতু কপিরাইটেড আইটেমের উপরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিস আমরা করে অভ্যস্ত যার জন্য দেখা যায় যে কোনো সফটওয়্যার পারচেস না করেই আমরা এই সফটওয়্যারগুলো কালেক্ট করে এই সফটওয়্যারগুলোর উপরে কাজ শিখতে পারি এবং এই সফটওয়্যারগুলোতে আমরা স্কিল ডেভেলপ করতে পারি এটা যে কত বড় ব্লেসিং এটা আপনাদের ধারণাতেও নাই কিন্তু আমরা এই জিনিসটা যেহেতু খুব ইজিলি পেয়ে যাই এই জন্য আমরা এটা মূল্যায়ন করতে পারি না তৃতীয়ত কোনো কিছু শিখতে গেলেই সবার আগে আমরা শুরু করি যে আমাদের কি নাই এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের যা আছে এইটাকে আমরা কতটুকু ইউটিলাইজ করতে পারি এটা কি আপনি কখনো দেখেছেন আমি আমার একটা অভিজ্ঞতা বলি আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি আর্কিটেকচারে যখন ভর্তি হই আমার কাছে একটা পেন্টিয়াম টু মানের কম্পিউটার ছিল যেটা দিয়ে খুব হাই এন্ড তখনকার সময়ে এই কম্পিউটারটাই ছিল মোটামুটি ভালো কিন্তু সেটা দিয়ে যে সফটওয়্যারগুলোতে আমাদের প্রফেশনাল কাজ করা লাগতো ওইটার জন্য ওই কম্পিউটারটা হয়তো হান্ড্রেড পারসেন্ট সাফিসিয়েন্ট ছিল না 
বিভিন্ন রকম গ্রাফিক্সের সফটওয়্যার বিভিন্ন রকম থ্রি ডি অ্যানিমেশনের সফটওয়্যার থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্স এই টাইপের সফটওয়্যারগুলো চালানোর জন্য আমাকে এই পিসিটাকে প্রতিনিয়ত অপটিমাইজ করতে হতো যাতে আমি ওই সফটওয়্যারটাকে ওখানে ইউজ করতে পারি আমি প্রথমে যেটা করতাম পিসি সব কিছু এমনও হয়েছে যে একটা ভালো মানের ভালো হেভি সফটওয়্যার চালাতে গিয়ে আমি আমার পিসির অন্যান্য সব সফটওয়্যার আনস্টল করে পার্টিকুলার ওই সফটওয়্যারটা আমি শিখতাম আবার যখন যে সফটওয়্যারটা লাগতো ওটা ইনস্টল করতাম আবার এটাকে আনস্টল করতাম এইভাবে আমি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে যেহেতু আমার এফোর্ডেবিলিটি ছিল না আমি একটা মধ্যবর্তী ঘরের সন্তান ছিলাম আমাকে যে কম্পিউটারটা দেওয়া হয়েছিল ওইটার এই ম্যাক্সিমাম আউটপুটটা কিভাবে বের করা যায় আমি এটার দিকে মনোনিবেশের মাধ্যমে স্টুডেন্ট অবস্থাতেই আমি অসংখ্য সফটওয়্যারে নিজের স্কিলনেস ডেভেলপ করি যেটা আমি আমার আড্ডা বাজিও করতাম বন্ধু বান্ধবের সাথে সময়ও পাস করতাম আপনাদের মতো এখন যেরকম বিভিন্ন রকম গেমস নিয়ে আপনারা সময় ব্যয় করেন আমিও গেমস খেলতাম প্রচুর কিন্তু যখন দেখলাম যে গেমস খেলতে গিয়ে আমার প্রোডাক্টিভ টাইমটা কমে যাচ্ছে আমি এই সময়টা তো আলটিমেটলি কাজে লাগাতে পারতে শূন্য একটা জায়গায় দেখলাম যে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা একটা সফটওয়্যারের স্কিলনেস ডেভেলপ করে ও নিজের পড়াশোনার সাইটেও কাজে লাগাতে পারছে কিন্তু আমি দেখা গেল ওই জিনিসটা পারতেছি না তখন আমি গেমস খেলা বাদ দিয়ে আমি শুরু করলাম ওই সফটওয়্যারগুলো শেখা এবং সফটওয়্যার শেখার ক্ষেত্রে আমি কতগুলো টেকনিক অ্যাপ্লাই করতাম যেমন ধরেন যে কোনো সফটওয়্যার আপনার ধরেন আমি এক্সাম্পল হিসাবে বলি আপনার একটা ফটো এডিটিং সফটওয়্যার আমরা খুব সবার আগে মাথায় আসে ফটোশপ অথবা অ্যাডোবের বিভিন্ন সফটওয়্যার এগুলোর জন্য খুব ভালো মানের পিসি লাগে তখন যেহেতু আমার পিসিতে দেখা যাত যে যেহেতু আমি একটা থ্রি ডি সফটওয়্যারও শিখতেছি দুইটা সফটওয়্যার আমি একটা টাইম রান করাতে গেলে আমার পিসিতে খুব ঝামেলা হতো তখন আমি শুরু করলাম যে আরও কি কি সফটওয়্যার দিয়ে এই ফটো এডিটিং করা যায় আমি এরকম পাঁচটা সাতটা সফটওয়্যার যেহেতু অ্যাভেলেবিলিটি ছিল আমরা ডাউনলোড করলে ইউজ করতে পারি ক্র্যাক দিয়ে আমি এই সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করে করে এগুলো দিয়ে বিভিন্ন আউটপুট আনা শুরু করলাম এবং আলটিমেটলি ফিনিশড প্রোডাক্ট যেটা আপনি যে প্রোডাক্টটা গ্রাফিক্স করে তৈরি করবেন এই প্রোডাক্টটা আপনি যখন একটা টার্গেট নিয়ে নামবেন যে আমি এই জিনিসটা তৈরি করতে চাই এটা কোন সফটওয়্যার দিয়ে করেছে এটা কিন্তু ইস্যু না আপনি যদি স্কিল ডেভেলপ করেন আপনি যে কোনো সফটওয়্যার দিয়ে যদি ওই আউটপুটটা আসতে পারেন এটাই হলো আপনার আলটিমেটলি টার্গেট তখন দেখা গেল যে আমি এই কাজটা করতে গিয়ে যেহেতু আমি ওই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারতেছি না আমি প্যারালাল অন্য কোন সফটওয়্যারে অল্প মেমোরি ইউজ করে অল্প সফটওয়্যার পিসির কম কনফিগারেশনটারে ব্যবহার করে আমি ওই আউটপুটটা আনতে পারি আমি এটার জন্য আরও তিনটা সফটওয়্যার শিখে ফেললাম এরকম করে করে বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার শিখতে গিয়ে একটা মজার জিনিস দেখলাম যে সব সফটওয়্যারেরই বেসিক আপনার জিনিসগুলো কিন্তু একই কোম্পানি ভেদে সফটওয়্যারের বিভিন্ন ইস্যু ভেদে হয়তো ইন্টারফেসের ডিফারেন্স থাকে কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো এক তা একটা কাজ শেখার জন্য আপনাকে পার্টিকুলার আপনি শুধু সার্চ করে ওই একটা সফটওয়্যার না শিখে আপনি কিন্তু অন্যান্য সফটওয়্যার দিয়েও এই কাজগুলো করতে পারেন এই জন্য আপনাকে খুঁজতে হবে জানতে হবে মজার বিষয় আমাদের সময় কিন্তু সার্চিংয়ের অপশনটাও এত অ্যাভেলেবেল ছিল না এখন এত ভাস্ট একটা মার্কেট আপনাদের সামনে এখনকার জেনারেশনের জন্য আপনারা যেই প্ল্যাটফর্মে বসে ভিডিওটা দেখছেন ইউটিউব ইউটিউব হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর সার্চ ইঞ্জিন যেখানে পাওয়া যায় না এমন কিছুই নেই এখন আপনি কি খুঁজতেছেন এটা যদি আপনি সার্চ করে বের করেন কোনো সফটওয়্যার শেখার জন্য আপনাকে কোনো কোর্সে ভর্তি হতে হবে না আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমি এখনও স্টিল নাও অনেক সফটওয়্যার শিখি যেগুলো আমি ইউটিউবে সাহায্য নিয়ে আমি আমার স্কিলটাকে ডেভেলপ করতেছি আপনাদের টার্গেট হওয়া উচিত যে কোনো প্রোডাক্টের অথবা যে কোনো সফটওয়্যার শেখার ক্ষেত্রে আপনার স্কিল লেভেলটাকে উপরের দিকে উঠানো একটা সফটওয়্যারের আউটপুট আপনি যত ভালো বের করতে পারবেন আপনি যত স্কিলড হবেন আপনি যত টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার টাইম কনজামশনের মাধ্যমে কিন্তু ওই প্রোডাক্টের ভ্যালু আপনি বাড়াতে পারবেন তারপর সফটওয়্যার শেখার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমি সবসময় খেয়াল করতাম যে যে কোনো সফটওয়্যারের আপনি দেখবেন প্রতি বছর একটা করে নতুন ভার্সান আপডেট হতে থাকে এখন আপনি যত আপডেটেড ভার্সানের সফটওয়্যার পিসিতে ইনস্টল করবেন আপনার পিসির কনফিগারেশনও প্যারালালির সাথে সাথে বাড়াতে হয় আমি যেটা করতাম সব সময় একদম লোয়ার এন্ডের একটা ভার্সান ইনস্টল করতাম যখন ধরেন কোনো একটা সফটওয়্যারের ভার্সানে চলে আসছে তখন সিক্স আমি টুটা দিয়ে আমি কাজ শিখতাম এবং ওই বেসিক জিনিসটা শেখার সাথে সাথে আমি তখন বুঝতাম যে এই পরের অপশনগুলোতে গেলে হয়তো আমি এই জিনিসটা খুব শর্টকাটে করতে পারবো কিন্তু বেসিক যেই জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু টুতেও যা সেভেনেও সিক্সেও তাই থাকে আপনারা যদি লোয়ার ফার্সেনটা ইনস্টল করে নিয়ে আপনার অ্যাভেলেবেল যে পিসি আছে ওইটাতে আপনারা বেসিকটা শেখা শুরু করেন আপনার স্কিল ডেভেলপ করতে শুরু করেন একটা সার্টেন
যেহেতু আমি এটা ইন জেনারেল সবার জন্যই বলতেছি কিছু জিনিস আমাদের সামনে খুব ডিমান্ডেবল একটা লেভেলে চলে আসতেছে এটা হলো মার্কেটিং টুলস যেগুলো প্রেজেন্টেশন রিলেটেড সফটওয়্যার এটা ফটো এডিটিং রিলেটেড সফটওয়্যার হতে পারে ভিডিও এডিটিং রিলেটেড সফটওয়্যার হতে পারে থ্রি ডি অ্যানিমেশন রিলেটেড সফটওয়্যার হতে পারে আপনি কোনটা পছন্দ করেন কোন টাইপের কাজ করতে আপনার ভালো লাগে এই টাইপের সফটওয়্যারগুলো যদি আপনি আগে পিক করে নেন এটা সম্পর্কে আগে অনলাইনে সার্চ করেন দেখেন এবং আপনি যখন অনলাইনে সার্চিংয়ের মাধ্যমে এটা শিখতে থাকবেন তখন আপনি এটার মার্কেট প্লেস সম্পর্কেও আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে এই প্রোডাক্টটা আপনি যখন শিখে যাবেন এটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করে আপনি চাইলে উপার্জন করতে পারেন যারা ধরেন মধ্যবয়স্ক আছেন অনেকেই এখন অনেক রকম বিজনেস করেন অনেক ফ্রি টাইম থাকেন তাদের যদি কম্পিউটারের কাজের প্রতি আগ্রহ থাকে এই সময়টা যদি আপনারা এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন এটা কিন্তু বাংলাদেশে বসে আপনার বহির্বিশ্বে অনেক জায়গায় ভালো টাকা উপার্জনের একটা সোর্স হতে পারে ইভেন বাংলাদেশেও আপনারা চাইলে আপনার এই প্রোডাক্টিভ কোয়ালিটিটাকে ইউজ করে আপনারা অনেক টাকা ইনকাম করতে পারেন যেহেতু আমি স্থপতি আমি স্থাপত্য রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে আমার নাড়াচড়া বেশি হয় আমি আপনাদের জাস্ট একটা আইডিয়ার জন্য বলি যে স্থাপত্য রিলেটেড বাংলাদেশে বসে এমন সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে পার সেকেন্ডে দুই হাজার টাকার উপরেও ইনকাম করা যায় এটা বিদেশ থেকে না বাংলাদেশেই প্রোডাক্টের এইরকম ইনকাম করা সম্ভব এখন এই সফটওয়্যারটাতে আপনাকে স্কিল লেভেল ওই লেভেলে নিতে হবে যে আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের প্রোডাক্ট আপনি ডেভেলপ করতে পারেন এবং আমি অ্যাডভাইস করবো যারা স্টুডেন্ট তারা যেই সাবজেক্টে পড়াশোনা করে তাদের এই পড়াশোনাটা অবশ্যই তাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং ওই পড়াশোনার যে অবসর সময়টা তারা ফেসবুক ইউটিউব এবং বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে আননেসেসারি আনপ্রোডাক্টিভ জিনিস দেখে ব্যয় করতেছে ঠিক ওই সময়টুকুই যদি তারা স্কিল ডেভেলপমেন্টের পিছনে ব্যয় করে এটা কিন্তু তাদের জন্য একটা বিশাল রিটার্ন হিসাবে আসতে পারে এখন সবাই একটা কাজের প্যারালাল অনেকগুলা কাজ করে আমি আপনারা যারা এই টাইপের কাজে আগ্রহী এবং এই টাইপের সফটওয়্যার সম্পর্কে জানতে চান আমি আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে পারি যে জন্য সেই জন্য আপনাদের আগ্রহ থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন এবং আপনাদের যদি আমি আগ্রহ দেখি আমি সিকিউরেন্স অনুযায়ী কয়েকটা সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেব যে এই সফটওয়্যারগুলো আপনারা অবসরে বসেই বিনা টাকা ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে অনলাইনের সাহায্য নিয়ে আপনারা শিখতে পারেন এবং শিখে আপনাদের স্কিল ডেভেলপ করে চাইলে সেটা দিয়ে আপনারা আপনাদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের উপার্জনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন আপনাদের এই ব্যাপারে কোনো আগ্রহ আছে কি না থাকলে আমি এই রিলেটেড আরেকটা ভিডিও এবং দরকার হলে আমি সিকোয়েন্স অফ ভিডিও তৈরি করে কিছু সফটওয়্যার আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাই দিব যেটা কোথায় থেকে আপনারা শিখতে পারেন কিভাবে শিখতে পারেন এবং এটার আমাদের মার্কেটে এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এটার ভ্যালুটা কীরকম যে আপনারা যারা এখন স্টুডেন্ট আছেন যারা ইয়াং একটা গ্রুপ আপনারা আনপ্রোডাক্টিভ জিনিসের পিছনে সময় ব্যয় না করে প্রোডাক্টিভ জিনিসের পিছনে সময় ব্যয় করেন সবসময় একটা কথা মনে রাখবেন এটা আমি নিজের ব্যক্তিগত জীবন দিয়েও দেখেছি কোনো জিনিস আপনি যদি শিখেন এবং এটা যদি পজিটিভ কোনো জিনিস হয় এটার কখনোই আপনার জীবনে এই শিখার পিছনে যে সময়টা আপনি ব্যয় করবেন এটা আপনার বৃথা যাবে না জীবনের কোনো না কোনো সাইটে কোনো না কোনো পথে কোনো না কোনো নোডে এটা আপনার অবশ্যই রিটার্ন হিসাবে কাজে দিবে এমনও হতে পারে এই শিখাটাই আপনার জীবনের মেন ইনকাম সোর্সের একটা ব্যবস্থা হতে পারে এই জন্য আমার অ্যাডভাইস হবে অবশ্যই প্রোডাক্টিভ ওয়েতে টাইমটাকে অপচয় না করে ভালো কাজে ব্যয় করেন কোভিডের এই সময়টাকে আপনারা যদি প্রোডাক্টিভ ওয়েতে কাজে লাগাতে পারেন এই রকম একটা সময় জীবনে পাওয়া আমি মনে করি যদিও এটা খুব দুর্বিষ একটা সময় কিন্তু এটাকে আশীর্বাদের মতো আপনারা চাইলে নিজের ভবিষ্যৎ গঠনে আপনারা কাজে লাগাতে পারেন আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে এই রিলেটেড আরও কিছু আইডিয়া আপনারা আপনাদের জন্য আমি করতে পারি কি না ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের জানাতে পারি কি না সেই মতো সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ